心陷入浮华如梦，我平息终身一场空。一方愁面带笑容，情深如龙，一触手情关苍穹。血染长空，谁不愿下一场雪？望断天涯，情愁爱恨一剑斩，高下风雨中潇洒。我与谁戎马，逐浪飞花，踏凌霄舞黄沙。云霄一季，也许浊花四海，一味一家中了无牵挂。这些隐藏在魔物中的敌人颇为棘手，多谢鸿蒙至尊及时散开魔物，让我得以轻松击杀。啊，二位至尊与我亲如兄弟，不必如此客气。我收到二位至尊消息，便立即赶来始元神境，还好及时赶上了。对了，以往魔界的袭击都是从我鸿蒙神界的时空缝隙中来，为何此次却是在始元神界出现呢？小心！不是说过吗？我们是兄弟
，二位至尊，我发现了一个很可疑的地方。他们此次从始元神界出现，机会极好。但我们在此所击败的，只是一些魔王和一名魔神。我怀疑，我们中了大魔神的调虎离山之计。他们后完全泯灭。以始元之名，诅咒鸿蒙至尊，万世轮回，世世灭门，直至神魂俱灭。我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。剑南哥哥，人家等会儿就要结婚了，你把我叫过来干嘛呀？如烟呐，今天你这新娘的模样可真美，哥哥我实在是等不及了。剑南哥哥，你这么猴急，待会儿可要被人发现了。哎，怕什么？贪官家已经把毒酒准备好了。等你们拜天地时那么一近，潘家就是我们两家的了。到时候，你和我。<笑>啊我倒是谁来坏我的好事？哼，原来是你这个废物！如烟，今天是我们大婚之日，你你竟然……哼，你这个废物，不会以为如烟是因为喜欢你才答应嫁给你？告诉你，等今天灭了谭家，我看你这个废物今后如何在街上乞讨！哈哈哈哈哈！亏我父母那么疼爱你，你之前都是骗我的吗？<笑>你也不看看自己是什么东西，若不是为了我柳家，我断然不会委屈自己这么久。<笑><笑>你们这对狗男女，我谭云在，你们休想染指谭家！啊，你这个废物！胆敢辱骂本少爷！哎呀！哎！废！废！废！这个废物！哼！胆大！哎！哎，金龙哥哥，先别打了。哼！他，他人好像快死了。待会儿婚礼上没有他怎么办？唐管家还要在我们拜天地时献毒酒呢。哼，哎，死了便死了。我爹已晋升灵胎九八重，就算失去今天这个机会，灭了谭家，也只是从兵不血刃到费点功夫而已。走，我们先到大院去。嗯。你不能死。我是你第一释放在鸿蒙之心内的残魂，你本是至高无上的鸿蒙至尊，却被卑鄙的始元至尊和刑天至尊联手击杀，他们无法消灭你的神魂，所以诅咒你万世轮回。如今
，你已是最后一世。如果再次死亡，你的神魂就将灰飞烟灭。你说的都是什么？我不明白啊。鸿蒙至尊转生之后，身体极弱，需要生死契机，方能觉醒。如今时机到了，就让我还你万世记忆。小心！我不是说过吗？机会极好，他们只有你死，整个神界才能得到净化。原来如此，始源至尊，刑天至尊，你们等着。一定会飞升神界，向你们复仇。谭云哥哥，你在哪里？啊、玉清。谭云哥哥，义母让我来找你。难道玉清是他的转世？玉清，待会儿我和柳如烟拜堂，你就不用去了。你现在立即帮我去买一套新娘嫁衣，让你觉得最好看的。嗯。嗯太云哥哥，我身份地位配不上你。我会一直爱你的，玉琴。这一世，我绝不会再让你离开我。管家，时辰到了。如烟已经回来，你快去看看鱼儿怎么还没回来。啊，老老爷，老爷息怒，属下这就去。爹，娘，我回来了。啊，云儿，你怎么才回来啊？如烟都到好久了。管家，婚礼开始吧。管家，你没事吧？夫人，属属下没事，属属下这就开始。管家，呃、不必了，我谭云和柳如烟，今日不可能，以后更不可能。嗯、管家，不必了，我谭云和柳如烟，今日不可能，以后更不可能。这什么情况啊？是啊，什么？谭少爷居然当众悔婚。这不是赤裸裸羞辱柳家吗？究竟发生何事了？柳千金可是天之娇女，哪点配不上她呀？就是啊！哎，嘘，都小声一点。啊、对对对对。谭、嗯、风，我女儿哪点配不上你的废物儿子？你们谭家欺人太甚！哎，柳兄啊，息怒，息怒！你这个不孝子，是要活活气死我！我就这么一个儿子、嗯，你给我住手！夫人，都到这个时候了，你还袒护这个不孝子？夫君，你先听听云儿解释啊！云儿，快给你爹还有柳家主解释啊！司徒兄，机会来了！哎，不必解释了，你们谭家是欺负我们柳家没人吗？今日之辱，我一定要你们谭家！付出惨重的代价，来人！鲁
种博弈，你什么意思？告诉你，少在我谭家放肆！本家主也实在看不下去了，谭风，你们这是自掘坟墓！我说柳如烟，你装的可真像呢！大家不是好奇我为何悔婚吗？好，那我告诉你们，你这个吃里扒外的东西，居然被柳伯一收买，在九湖内下毒，想让我和柳如烟拜堂，给我父母敬酒是毒死他们！不要少爷，苏家知道错了。月儿，这是怎么回事啊？爹，柳伯义和司徒天伦收买了管家，在酒中下毒，他们想毒死你和娘后，再将我们谭家灭掉。他们狼子野心，就是为了霸占谭家产业。气死我了！你们真卑鄙啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！真是笑话！你儿子当众悔婚也就罢了，现在居然还敢血口喷人，你还真当我柳伯义好欺负吗？啊！嗯，柳兄说的对，是可杀不可辱。今日我要你们谭家鸡犬不留。哎呀，真没想到司徒家主已经达到灵台境八重了，看来今天望月镇三大家族要不死不休了呀！是啊。柳家主也是灵台境八重，谭家主断然难以抵挡。对呀、啊，今天在场的呀，也只有灵台境九重的白药师，能够压住他们。夫君，我们不是他们对手，怎么办？稍安勿躁。白药师，还请您为我谭家主持公道。哎。白药师，这是我们和谭家之间的恩怨，还请您不要插手。谭老爷，究竟是你们谭家诬陷两家在先，还是二位家主对谭家产业蓄谋已久？只有你们自己清楚。抱歉，在没有弄清事实前，老朽爱莫能助。白老。晚辈知道，你一直渴望练成灵胎丹。不久前，晚辈碰巧得到了此丹丹方。什么？你,你有灵胎丹丹方？谭少爷，快拿出来给老朽看看！快！灵胎丹可提升灵胎境修士实力，谭云这小子，断然不可能会有丹方。柳兄所言极是，他若是有，今天谭家就不至于到这个局面了。月儿。你真有丹方？嗯，晚辈可以把丹方给您，但是希望您答应晚辈一个条件。当然，晚辈不会让您太为难。说，是何条件？晚辈希望您能庇护我谭家一个月，一个月后，我谭家是生是死与您无关。好，只要你有丹方，谁敢动你谭家？除非先从老朽的尸体上踏过去。白老，您向来一言九鼎，有您这句话，晚辈就放心了。啊，白老，您可有空白的玉简？嗯老朽钻研数十载，依然无法炼制出灵胎丹。原来不仅少了三种灵药，还少了两个步骤啊！谭少爷，老朽太感激你了！我的妈、啊，这谭少爷果然有丹方啊！是是啊，这这怎么可能啊？白老，你还是要看清丹方才是，千万别被谭云以假乱真，欺骗了您。多谢柳家主提醒。老朽看得已经很清楚了，白老
，难道你真要为了谭家与我们两家结怨吗？司徒家主何出此言？你明知老朽收了丹方，就会履行诺言，庇护谭家一月，却还想对谭家动手。我看你们是诚心想和老朽结怨才是。白老莫怒，我和司徒家主。一月后再来便是，司徒兄，走。哼，一个月后，就是你谭家的死期，我谭家随时奉陪。嗯、月儿，你是如何得知管家被人收买的呢？爹，方才柳如烟和司徒剑南正偷关时，被孩儿撞见。孩儿听到了他们的谈话，这才知道管家这吃里扒外的东西已经被收买了。那丹方呢？云儿，你怎么会有灵胎丹的丹方？我前世为鸿蒙至尊，自然通晓天下丹气镇符四种。不过现在，恐怕还不是让爹和娘知道的时候。娘，孩儿前两日偶然间遇到一位高人，他说与我有缘，便赠了灵胎丹丹方给我。没想到今日便派上了用场。没想到，韩老爷，既然。贵府婚事搁置，那我等就先告辞了。啊，诸位慢走，今日是我谭家照顾不周，还望诸位见谅啊。啊，不敢不敢。谭老爷，公道自在人心，我们相信谭少爷说的话。嗯、是啊是啊。诸位叔叔叔父，请留步。今日晚辈的婚礼，照样进行。啊、嗯，谭少爷，这新娘都没了，呃、还怎么进行啊？云儿。你是不是糊涂了？你没发烧，怎么净说些胡话？月儿，诸位家主事务繁忙，你别胡闹。爹，娘，孩儿要娶玉沁为妻，请你们成全。云儿，你别怪娘帮着青儿说话，在你和柳如烟未订婚前，娘再三问你。可愿娶庆儿为妻？可你说根本不喜欢庆儿，你若不喜欢，就别害了人家。婚姻大事岂能儿戏？娘不同意。娘，孩儿向您发誓，是真心爱玉沁。孩儿今后宁负天下人，也绝不负他。还请您和爹成全孩儿。此话当真？千真万确。娘是同意了，不过你还是要问问庆儿的意见。孩儿多谢娘。即便今日柳伯义司徒天伦没有图谋谭家，我也不会和柳如烟成亲，因为直到今天我才发现，我爱的人不是他，而是你，玉清，你才是我谭云命中注定的妻子。义母屡次想让我嫁给你，但你却一直拒绝。没错，我是喜欢你，也一直很想嫁给你，可我真的不确定，你对我是否是真心的。我理解，不过，他可以证明我的决心。从我让你亲自挑选一件你认为最美的嫁衣时起，我就决定娶你了。对不起，刚才我在处理和柳如烟的婚事，没能陪你一起选购嫁衣。原来你让我挑选婚服，就是让我为自己准备的。傻丫头，别哭了，你愿意嫁给我吗？我愿意，我愿意。哈哈哈哈哈哈！好，诸位请就席。老朽宣布，我云儿、沁儿，半个时辰后拜堂成亲。恭喜恭喜啊！贺喜啊！这可真是大喜事啊！是啊，来，沁儿，娘带你去更衣化妆。嗯哈哈哈哈哈！老爷呀、啊，不妨老朽来主持婚礼，如何呀？哎呀，有白老主持，真乃我儿的荣幸啊！哈哈哈哈白老，请。好。新郎谭云，新娘南宫玉沁，一拜天地。慢着。啊何人胆敢在我谭家撒野？是。
谁在装神弄鬼？给老夫滚出来！一个灵台境的蝼蚁也敢对老朽出言不逊！跪下！晚辈方才多有冒犯，还请前辈。嗯。想和家主太像了。死老头，我不明白你在说什么。我们根本不认识你，你为何要伤人？你息怒，老朽问你，十五年前的深夜，你是不是在谭府门口收留了一个婴儿？而这个婴儿的襁褓内，有一块纹路复杂的玉佩，正面刻有“南宫”二字，反面刻有“玉庆”二字。您是怎么知道的？其中缘由，老朽不便多说。老奴断苍天，叩见小姐。小姐，你母亲让老奴来接您回家了。我娘，你是我娘派来的。回禀小姐，给老奴一万个胆子，老奴也不敢骗您呐。抛弃了我整整十五年，现在才想起来找我。你走吧，我已是谭家儿媳，我是不会跟你回去的。小姐，万万不可！您尽知玉叶身份尊贵。而他只是一个身份卑微的下人，若你母亲知道了，也绝不允许你下嫁给他。况且你们还没拜成天地呢。请注意你的言辞，你走吧，我不想再看到你。小姐，既然您这样说，那就恕老奴得罪了。我不要和他分开，你放开我！他是我的妻子，你给我放开他！你这是找死！就算是皇甫圣朝的当今太子，也未必有资格迎娶我家小姐。你算什么东西？去死吧！前辈看，看在我把青儿养育成人的份上，你就饶过我儿吧。哼！若非看在此恩的份上，就凭你儿子想染指我家小姐，老朽就已经把你们谭家灭了。老朽，滚开！给我住手，否则我现在就死在你面前！给我住手，否则我现在就死在你面前！小姐，只要您答应跟老奴回家，老奴就放了他；否则，从今以后望月镇再也没有谭家。你为什么要惩逼我？你为什么要拆散我们？小姐。老奴说了，他配不上您。小姐，您决定吧，要么离开他，要么谭家都去死。好，我答应跟你回家。我要对他做什么？你这个畜生，你究竟对他做了什么？小姐，您放心。老奴只是给他服下了噬魂忘情丹，待他醒来后，他再也不会记得您了，也就不会再纠缠您了。小姐，您这又是何苦呢？老奴也是为了您好啊。今日之事，你们谁敢宣扬出去，老朽定会血洗望月镇。还有，你们就当谭家从未有过南宫玉沁这个人，听清楚没有？听清楚了，听清楚了，听清楚了，听清楚了，听清楚了。嗯。鱼儿，鱼儿。二位放心，谭云并无大碍。呃，既然如此，那我等就先告辞了。告辞了。从今往后，不许有人再在云儿面前提起玉沁。是是，老爷。嗯啊、爹，娘，你们怎么哭了？何有？我怎么睡着了？云儿，你之前忽然晕倒了
娘，这不是担心你吗？娘，您别哭了，孩儿这不是好好的吗？爹，娘，你们放心，一个月后，我一定会把柳家和司徒家连根拔起，让他们从此在望月镇消失。月儿，做事不可好高骛远呐，此事你就别操心了，爹会想办法的。老爷，老爷，大事不好了！何时惊慌啊？回禀老爷，柳家和司徒家的人正在打砸我们谭家的商铺，岂有此理！夫君，如今爹强我弱，我们暂时只能忍。当务之急是想办法在这一个月里请到救兵。也只好如此了。爹，娘，孩儿想去云阁闭关，去吧。小玉，这里面住过何人？我怎么想不起来了？回禀少爷，玉清阁一直都空着呢，从来没有住过人。啊！少爷真的好可怜，他那么喜欢玉清小姐，如今却永远忘记她了。鸿蒙凝气诀。我觉性前只是灵胎境三重，如今凭着我鸿蒙凝气诀，超乎常人的修炼速度，一到灵胎境六重。在灵胎境，我能倚仗的只有鸿蒙神步、鸿蒙霸体、鸿蒙双眼和鸿蒙神瞳。鸿蒙神步增加了速度，鸿蒙双眼需要吞噬火种和冰晶，鸿蒙神瞳虽然能控制灵魂比我弱的人，但我现在的灵魂还太弱小。遇见实力相当的对手，控制力不足，我还是先把鸿蒙霸体修炼了吧。力量，我渴望强大的力量。鸿蒙霸体一阶小成。我肉身的坚硬程度堪比中品凡器。对了，我的灵魂应该也达到灵胎境八重的程度了，来看看吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！一群畜生，今日我让你们有来无回。少联络其他家主吧！你这个白痴也不想想，放眼全镇，有谁敢为了你们谭家而得罪我？胜者为王，败者寇，我无话可说。我只求你们放过我谭家下人们，他们是无辜的。老爷，我们生是谭家人，死是谭家鬼，我们要和谭家共存亡。胡闹！你们也有家人。你们死了，家人怎么办？都给老夫闭嘴！好感动，好感动啊！谭风，难道你连斩草要除根的道理都不懂吗？哼！我告诉你，今日你们谭府所有人都得死！你这个心狠手辣的畜生，我和你拼了！爹，且慢！什么？这里有你爹顶着，你快逃啊！云儿，你听娘的话，快逃，逃得越远越好。我不能走
你这是要气死娘啊！快走，走啊！爹，娘，你们要相信孩儿，有孩儿在，谭家就在。娘，您先扶爹歇息，这里交给孩儿了。怪不得你这个小畜生敢大言不惭，原来是晋升六重境了。短短一个月，连续晋升三重境。看来是没少吃药啊！哼，不管我有没有吃药，你们今日都休想活着离开！嗯，不知天高地厚的小杂种，我撕了你！爹，杀他岂能让您亲自动手？还是交给孩儿吧。哼，剑南不愧是望月镇的天才，一个月前还是灵胎境六重。进，竟已是七重进，剑南，注意安全。爹，您放心，孩儿杀他，就跟碾死一只蚂蚁一样简单。云儿，当心啊！哎。你只是六重镜，怎么可能是我的对手？啊啊、爹，救我！谭云，放开我儿！你猜我会放吗？啊、我儿啊，谭云，只要你放了我儿，我立即撤出谭府，求你别再伤害他了。真想求我，那就要有求人的样子。给我跪下！你，你什么你？给我跪下！啊！爹，救我！救我呀、啊！大云，我跪，我跪！你别再伤害我儿子了。剑南，柳如烟，当初你和我订婚了，还和司徒剑南偷婚。今日，你们都要付出惨重的代价。谭云，立即放了我儿，否则我让谭父所有人生不如死。有本事你就来吧。至于你儿子，他死。定了！天哪！少爷威武！儿啊，你放心，爹一定亲手给你报仇，让谭家所有人给你陪葬。谭云，拿命来！杀、啊！司徒兄，刘某人来助你一臂之力，不必柳兄出手，我要亲手宰了他，为我儿报仇。啊！啊！蒙神步。你这是灵胎境六重，速度怎么可能这么快？哎！哎！啊！去死吧！这个时候，鸿蒙神通。啊！不好！铜树。要不要紧啊？啊！爹，娘，这么多年来，孩儿被人称为废物，给你们蒙羞。虽然你们从未责怪过我，但我自己心里一点也不好受。现在是孩儿报答你们的时候了。孩儿还是那句话
，有孩儿在，我谭家就在。<笑>你以为能杀了司徒家主，就是我的对手了？不知天高地厚的东西，我不与你对视，你的同术便对我无效。看你如何杀我！没有同术，我照样杀你。爹，借您长剑一用。嗯。灭了你们谭家，望月镇就是我的了。谭风，看在我们昔日的情分上，你们投降自尽吧。你这个歹毒的畜生！我告诉你，我谭家宁可战死，也绝不投降。爹，娘，你们放心，有我在，谭家必在。云儿，你别吓娘，你这是怎么了？娘，你放心，孩儿没事，魂魂秘术。人。快跑快的速度！去死吧！燕儿，快走！现在想逃，就晚了。把命给我留下！杀我！不要杀我，太云！只要你放过我，我什么都可以答应你，什么都可以。我只想要你的命！啊！啊啊啊老天，我是不是看花眼了？柳家主居然不是谭少爷的对手！是啊，这太,太难以置信了！是啊，畜、啊、生！我杀了你！啊、谭风，你不能杀我！我儿子如今已是荒府圣宗弟子，你们要是杀了我，他回来一定会灭了你们谭家，为我报仇的。爹，无论事情是真是假，都得杀了他。谭云，我求求你不要杀我呀！只要你们放了我，今后我绝不找谭家报仇。你要是不相信我，我可以发誓。云儿，他既然能发誓。要不就别杀他了啊！柳如龙已是皇府圣宗弟子，我们谭家得罪不起啊！多谢谭夫人不杀之恩，我这就发誓。娘，就算柳如龙拜入了皇府圣宗，柳伯义也要死。啊啊、这……天哪！谭少爷他真的杀了柳家主啊！谭家这次危险了，柳少爷回来之后。肯定会复仇的，就是啊，爹，娘，嗯，你们别担心，有我在，柳如龙就休想动我谭家。谭少爷，饶命，饶命啊！是啊，我们也是身不由己啊！是啊，是啊，求求你，求求你放过我们吧！哼，今天暂且饶过你们，但你们记住，今后。若敢再犯我谭家，我绝不留情。多谢谭少爷不杀之恩，多谢谭少爷不杀之恩。听令：第一，立即前往刘府和司徒府，接收产业和账目；第二，把两大家族商铺改成我谭家招牌。是，少爷。云儿，你快回府，娘这就把白药师请来给你疗伤啊。娘，孩儿的伤势。自己能治，您别担心。
女儿这是遇到了何等的机缘，如今竟厉害到这种程度。这是云儿的福气啊！今后不到万不得已，绝不能再燃烧灵魂了。啊，爹，娘，嗯，云儿，你醒了。啊，娘给你熬了鸡汤，你快趁热喝。娘，你们是不是担心柳如龙会回来找我们谭家报仇？爹，您放心，孩儿不会坐以待毙的。一个月后，便是皇甫圣宗在允星城招收弟子的日子。我们望月镇距离允星城路途遥远，孩儿想即刻动身前往。不行，娘不答应。皇甫圣宗每次选拔都要死不少人，娘就你这么一个儿子。啊不能让你去冒险呐、啊，娘，孩儿已经长大了，您不用担心。您想想看，柳如龙如今已是皇甫圣宗弟子，若他回来报仇，我们谭家根本没有还手之力。如果孩儿拜入皇甫圣宗，便能知己知彼，想办法除掉他。退一步讲，孩儿也渴望得到更多的修炼资源，来快速成长，所以。孩儿一定要拜入皇甫圣宗。那，你再问问你爹的意见吧。嗯，云儿啊，皇甫圣宗在每座城只招一名弟子，而我们宇星城有数十个镇呢、啊。一个月后，各镇天才在宇星城争夺仅有的一个名额，势必会拼死一搏呀。不过，好男儿志在四方。你若执意要去，爹也不阻拦，但你可要想清楚了。参加选拔，无疑是九死一生啊！爹，娘，我考虑好了，我要去参加选拔。云儿，路途遥远，让血雨灵师带你去吧。还有啊。这里是一万中品名食，进入宗门后不要亏待自己，啊！月儿，这是爹的上品凡器长剑，你带上吧。爹，娘，待我选拔胜出，我会派人回来报喜的。好孩子，快走吧，别耽误了选拔时辰。爹，娘，孩儿走了。嗯，大头，走灵台境七重，不错，现在我的灵魂力量应该相当于灵台境九重。云星城到了，大头下去。年龄不得超过十六双人参加，境界不得低于灵台境七重。七十万！大家快看，这是谁呀、啊？这是？哦，这是谁呀、啊？不知道啊，这个少年从来没见过。这什么呀？看来来的不巧啊！啊！使者大人应该马上就要来了，诸位肃静。
太美了啊，简直就像仙女一样。是啊，世间怎么会有这么美的女子啊？看来她就是皇甫圣宗的选拔使者，长得可真不错。我是皇甫圣宗外门弟子穆梦忆，负责允星城此度选拔。在下允星城城主王天佑，恭迎使者大人。王城主不必多礼。午时已到，参与选拔的弟子上造化台。弟子遵命。选拔只有一轮，这是对意志、信念、实力的全面考核。谁能在一个时辰的威压中坚持到最后，那便是我皇甫圣宗弟子。弟子明白。修者夺天地精华于一身，渴望与日月不朽、天地共存，此乃逆天改命之事，路途艰难。本使者告诫诸位，我皇甫圣宗每度选拔中皆有死伤，若诸位心存胆怯。对修仙意图的信念不够坚定，现在便可退出，否则考核一旦开始，再后悔恐怕就晚了。回禀使者大人，晚辈参加。哼这是二阶生长期的冰炎灵火，实力媲美胎魂境的魔虫。看来使者是想让他来进行考核。考核中不许通过护身法宝、服用丹药等任何外力来帮助自己考核。违规者惹怒灵虎，后果自负。弟子明白。考核正式开始。如此威压下，即便是灵台境九重修士，也很难坚持一个时辰。使者大人，弟子退出，弟子退出啊！你自行逃下造化台吧。大家快看，少城主和梁少爷，果然是我们远星城的两大天才呀、啊！他们都是灵台境九重，根本不需要灵力抗衡威压。是啊，是啊，呃，你们快看，还有一个灵台境七重的小子，也没使用灵力，看来此人也不简单啊。<笑>哎呀，他怎么能和少城主和梁少爷相提并论呢？你们也不看看，少城主和梁少爷现在气息平稳，而他呢，已经满头大汗，他撑不了多久的。呃、我坚持不住了。我放弃，我也放弃。啊！距离考核结束还剩两刻，接下来考核会异常严峻，是去是留，你们要想清楚了。使者大人，晚辈退出。我我晚辈也退出、呃。还有人吗？可以开始了。进七重，竟然还没死！他区区灵台进七重，竟然还没死！我,我坚持不住了！哎哎，你
们说，在最后一刻中，少城主和梁少爷，谁能胜出啊？少城主和梁少爷都是我们陨星城的天之骄子。是啊，究竟二人谁能胜出，这很难看出来呀、啊。是啊。这这怎么可能？这太难以置信了！他只是灵胎境七重，不仅没死，而且还能站在上面。考核开始到现在，灵胎境八重的选拔弟子非死即伤，如今只有灵胎境九重的王良二人站在台上。他区区灵胎境七重，居然还能坚持到现在。该死，就差一点。要是冰岩灵火再多释放半颗紫色寒冰，那我的鸿蒙冰焰便可达到第一阶初级，就能操控冰焰出体了。本使者宣布，此度选拔还剩最后一刻，开始吧。他只需跪下便可减轻威压，可他为何不跪？谭云，平生只跪爹娘，除此之外，即便是天，我都不跪，何况是一只二阶生长期的灵兽？今天除非威压把我的双腿压断，否则我绝不跪下。他意志的确坚韧，但这坚韧在此时只不过是愚昧罢了。好强悍的肉身体魄！呃，是少城主和梁少爷的声音啊！难道他们死了？儿啊，你怎么样了？爹，您别担心。爹，孩儿没事。什么情况？他怎么一点反应都没有？莫非他能抵抗住烈火焚烧？那小子一定是已经被烧的渣子都不剩了，哪里还能发出声响啊？哎，这位兄弟说的是。诸位想想啊。少城主和梁少爷，那可都是灵胎境九重的强者，他们都未必能经得起焚烧，何况那个七重境的无名小子呢？我右掌中的鸿蒙火焰，乃是天地间火焰中品阶最高的存在。就算是上古神鸟的火焰，都奈何不了我。何况这只是冰焰灵骨的火焰。是我高估他了吗？我要坚持不住了，时间怎么还没到？那个灵台境七重的小子竟然没死，呃，难道是我眼花了吗？是啊，这也太难以置信了。还有啊，考核结束，居然有三位选拔弟子活了下来，此事闻所未闻呐、啊。什么闻所未闻？那是你孤陋寡闻。我可是听说，在几百年前，也有一次是好几个人通过了考核，不过皇甫圣宗宗归如山。每个城池只招收一名最强者，于是又加赛一轮，让几人相互对决，直到最强者胜出。哎，对对对对对，我也听闻过此事。啊，哎，这次可有好戏看了。嗯，我如今灵力殆尽，接下来无论遇到谁，必将是一场恶战。太令人意外了，我怎么都想不到。他能活着完成考核，此度选拔考核，真令本使者意外。但遗憾的是，名额只有一个。稍后你们三人将会通过抽签来进行对决。真是后生可畏啊！你仅凭灵胎境七重便完成了考核，多谢城主赞誉。听着。我儿子是注定要拜入皇府圣宗的，待会儿你若和我儿抽签相遇，就佯装不敌认输。
，事后好处少不了你的，明白吗？哼，如果我说不呢？你若敢忤逆本城主，即便你拜入皇府圣宗，也得死。哈哈哈哈两兄啊啊，我看呐、啊，令郎的伤势比犬子严重的多，他若与犬子对决，胜算极小。你也知道，犬子今年已十六，近日是他最后进入圣宗的机会，而令郎年仅十五，明年可以再来。届时没有了犬子作为对手，他绝对可以成功拜入皇府圣宗。呃，这，如果待会儿你让令郎弃权，我便可答应你任意一个条件，绝不食言。儿啊。你现在有几成把握战胜少城主？三成。哎，既然如此，你听为父的话，待会儿对决，若遇到少城主，便立即弃权，明年再来参加选拔。啊、爹，此事就这么定了，不必再说。王兄的提议，我可以答应，但我要一座灵矿。嗯，这不知哪儿来的臭小子，给他一百个胆子，都不敢不听我的话。哼，老东西，竟然敢威胁到我头上，待会儿看我怎么对付你儿子。三个玉签上分别标有一、二。三字样，你们谁若抽到三，便可直接参与最终的角逐。抽到一二的两人，即刻开始对决。哼，看来我的运气不怎么差啊！哦，使者大人，弟子身负重伤，自知不是少城主对手，弟子弃权。你们二人可有人退出？回禀使者大人，弟子拜入皇府圣宗之心日月可见，弟子不退出，弟子也不退出。既然无人退出，那就开始吧。哼，极品凡器，如今我灵力殆尽，无法祭出乾坤剑内的上品凡器长剑。也无法施展鸿蒙神步，很难与他抗衡。但无论如何，谁都别想阻止我进入皇府圣宗的决心。杀！好快的速度！你你灵力殆尽，连兵器都无法从乾坤界中拿出来，有何资格与我争夺？去死吧！少废话，想杀我，你做梦！哼，无自量力！我儿，从第一轮威压考核便能看出，此子肉身极强。你一旦灵力耗尽，必败无疑。快杀了他！孩儿明白。拜入圣宗固然重要，可若命都没了，一切便也成空了。哼，就算你认输，本城主也绝不放过你。使者大人的好意，弟子心领了。弟子。绝不认输！哼，鲁莽无知！嘿，绝不认输，那就去死吧！嗯嗯，诸位快看，他这是要做什么？跟你拼了！这是毒！儿子，你疯了吧？快动手杀了他！
，卑鄙的杂碎！本少主，我险些着了你的道。我看你死不死？除非我自己想死，否则谁都别想杀我！鸿蒙冰焰！我爹，救命啊！手下留情啊，饶我儿一命！啊！我少少城主死了，少城主竟然死了！我的儿啊，臣儿，你安心的去吧。你放心，爹会立刻派人前往皇府圣宗。把你的思绪告诉你堂哥，让你堂哥给你报仇。他面对少城主，先是诱敌示弱，再给出致命一击。是我看走眼了，他不但不鲁莽无知，且还是坚毅果断之人。你叫什么？挥兵使者大人，弟子谭云。本使者宣布。此度选拔第一人谭云，即刻起便是我皇府圣宗弟子。王城主，依照选拔规则，凡是参加选拔的弟子，生死各安天命，不允许私下报仇，更加不能找谭云的家人麻烦。你可明白？回禀使者大人，在下明白。你伤势很重，你家乡在何处？我先送你回去休养数日，然后再前往圣宗。多谢使者大人好意。弟子没事，待弟子把拜入圣宗的消息托人告诉家人后，我们就启程吧。你无需找人捎信，凡是拜入我圣宗的弟子，圣宗会专门派人到弟子家中报喜的。灵狐。王兄，节哀呀！呃，可别忘了我那座灵矿啊！王管家，呃、老奴在。你立即前往皇府圣宗，把我儿的死讯告诉童儿。老奴遵命。